¿Aceptas a esta mujer como tu esposa? Sí, acepto. ¿Aceptas a este hombre como tu esposo? Sí, acepto. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Para toda la vida, el matrimonio es un llamado divino. Acompáñanos en la siguiente hora en este programa, donde a través de experiencias encontraremos el rostro de Cristo en nuestra pareja. Para toda la vida. ¡Empezamos! ¡Empezamos! días, bienvenidos en esta mañana de sábado, los saluda con todo gusto su servidor Bruno Macías, miembro de la comunidad católica de Alianza Nueva Expresión y pues contentos de darle la bienvenida en esta mañana a su programa para toda la vida, un programa dedicado para todas las parejas, matrimonios y que tienen esta intención de mejorar cada día su relación de pareja, esa es la intención del programa y por eso pues es este tratar diferentes temas en relación a ello. Y bueno, como cada sábado, tengo el gustazo de compartir estos micrófonos con mi esposa Magdalena. Buenos días, Magda. Muy buenos días, Bruno. Muy buenos días a ustedes que nos sintonizan en esta mañana. Ya me lo será aquella parejita que esté viviendo la gran aventura del matrimonio o aquellas que ya se decidieron y dígales que para toda la vida ya empezó en donde tenemos un tema que nos va a seguir sirviendo para seguir creciendo en matrimonio. Bienvenidos. Así es, bienvenidos, bienvenidos y pues mandamos un saludo a todos aquellos que nos ven en diferentes partes del mundo. Mira qué bendición, ¿no? Del mundo. Eh, y a través eh, pues de, de la página de Facebook, muchísimas gracias. Y a través de, de los diferentes medios a través de los cuales nos puedan ver, eh, llegue hasta allá nuestro saludo. Muchas gracias por, por acompañarnos. También pues mandamos un saludo, un saludote, un caloroso saludo a nuestra comunidad Nueva Expresión. Eh, que el día de hoy tendremos la bendición de reunirnos como cada sábado a, a partir de las 5 de la tarde en la parroquia Cristo Rey de Tijuana en los Álamos y ahí pues tenemos un momento muy bonito de oración, de, de compartir, de enseñanza y pues tenemos también, eh, podemos eh, vivir en comunidad en la, en la celebración eucarística. Pues muy bien, este pues un saludo a toda la comunidad. Y bueno, yo, Magda, pues hoy tenemos un tema eh, que, que, le, a, que le da mucho a la relación, que le aporta mucho el tomar la conciencia de esto. Y me estoy refiriendo a, al poder identificar dentro de nuestra relación cuando caemos el, en el egoísmo. Y qué importante es poder identificar el egoísmo, ¿no? Eh, esta, esta acción que de pronto nosotros tomamos y este comportamiento que tenemos y que muchas de las cosas en las cuales chocamos y, el, y, y por las cuales tenemos conflicto dentro de la relación es a veces eh, el anteponer los intereses personales eh, y sin tomar en cuenta a mi pareja. Y bueno, estaremos hablando un poquito sobre esto, sobre esta parte del egoísmo, cómo, eh, cómo aparece, cómo lo vivimos y qué podemos hacer como, como pareja para poder contrarrestar esto, para poder nosotros, partiendo de, de esta toma de conciencia, de esta identificación, pues ver qué alternativas. Pero primero es importante poder identificarlo, ¿no? ¿Por qué se presenta el egoísmo? dentro de la relación. ¿Qué te parece el tema, Maca? Muy interesante, muy interesante, porque definitivamente tenemos que descubrir al enemigo siempre para poder trabajar con él, ¿no? Dicen, justamente anoche estaba escuchando este dicho que dice, a tus amigos hay que tenerlos cerca, pero a tus enemigos muchos más, ¿no? Qué paradójico, ¿por qué? Porque de cierta manera es saber cómo tú vas a trabajar con personas que no necesariamente aquí son tus enemigas, no lo vamos a manejar como tal, sino unas circunstancias, situaciones que hacen que estemos en complicación, que estemos eh, sufriendo a fin de cuentas en la pareja, aquello que te hace sufrir sin eh, tener un propósito, pues es lo que tenemos que erradicar. Y el egoísmo es una dinámica, pues muchas veces de falta de crecimiento, ¿sí?, el que nosotros podamos hablar de egoísmo es esta parte de, dice una canción por ahí, ¿no? Yo, no, siempre fuiste tú, tú y después yo. 
la persona siempre pensando en sí misma antes de la vivencia de pareja. ¿Verdad? Antes que esto. Entonces, es muy importante ir viendo. Sí, claro, hay, hay, hay patrones egoístas que a lo mejor son causas de situaciones que traemos arrastrando desde la infancia, definitivamente. Pero justamente se crece, no solamente en edad, sino se tiene que crecer en madurez. Una circunstancia que a veces no se está dando, que dejamos de lado de vista y que a partir de la perspectiva que nosotros estamos manejando, puede ser algo hasta justificado si nosotros no encontramos esta medida justa entre lo que debe de ser como el cuidado personal, el cuidado de sí mismo, y cuando ya cruza esta rayita de ser el egoísmo, el cómo estamos percibiendo las cosas de si siempre estoy pensando es que lo merezco, es que eh, ya me lo gané, y sin mirar la dinámica de pareja puede complicarse. Eh, es muy importante que nosotros estemos dándonos cuenta si alguien siempre, es la, siempre se antepone ante todo, ¿no? Siempre está con esta parte de decir, pues yo, yo y siempre yo. Y ya después vemos lo demás, pero primero tengo que estar yo. Eh, llegamos a cierta medida, en cierta medida, a a sacar a lo mejor de contexto ciertas circunstancias. Por eso, la vida de interacciones humanas tiene que ser muy consciente, ¿sí? Es cierto que en algunas circunstancias decimos y ponemos el ejemplo del avión cuando está en problemas, ¿no? ¿Sí? Si hay una baja presión, recuerde que primero se debe de poner usted la mascarilla y luego su acompañante, ¿sí? No, en caso de emergencia, póngase el salvavidas primero usted y después puede ayudar a los demás. Sí, nosotros tenemos que estar muy listos para saber evaluar dónde entra esta parte de mi protección primero para poder ayudar a los demás, ¿sí? Y dónde entra esta parte del egoísmo. Híjole, es una línea bien delgadita. Si nosotros no estamos conscientes de las circunstancias, podemos confundir estos dos hechos. Y en la pareja, el día de hoy, pues es muy importante poder ir viendo estas señales que nosotros a lo mejor estamos confundiendo como un cuidado personal, ¿verdad? Lo estamos confundiendo con un egoísmo. Y como la palabra egoísmo no está bien vista, pues bueno, es importante checarla, ponerla sobre la mesa, porque a lo mejor hay circunstancias que nos están haciendo egoístas. Y el egoísmo, pues no cabe en la relación de pareja, ¿sí?, en la relación de pareja. Entonces, pues el día de hoy vamos a tratar estos detallitos, a ver qué tal estamos. Nos evaluamos y vamos viendo cómo trabajar esta circunstancia, si la estoy viviendo yo o si la está viviendo o estoy viviéndolo con mi pareja. Entonces, pues aquí vamos, estamos dimos dándole, dicen por ahí. Estamos dimos dándole. Así es, Magda. Oye, pues sí, es una situación que, que es un poquito eh, dura cuando uno toma, identifica y toma conciencia de esto. Ah, caray, oye, pues yo de pronto tengo actos egoístas, ¿no? Me, me gusta esta parte que comentaba, ¿no? esta parte como del péndulo, ¿no? En el que de pronto este, podemos, podemos ser egoístas y en otros momentos así como que somos eh, muy buena onda, ¿no? Pero siempre viendo como esta, este sentido de, de, de pues de, de, de estar bien, ¿no? Como diría el dicho, ¿no? Eh, primero mis dientes y luego mis parientes, ¿no? <ríe> bueno, este, pero, pero es una realidad, es algo que sucede y que eh, esta situación donde pongo, antepongo mi proyecto, mi visión, lo que yo quiero, eh, de tal manera que a veces no es compatible con, la, con, con lo que quiere mi esposa, inclusive no tomo en cuenta lo que quiere mi pareja, entonces pues esto va a generar un, un, un conflicto, va a generar eh, un, un momento en el cual pues eh, va, va a afectar la relación porque estoy deteniendo las intenciones, o, o más bien no estoy poniendo dentro de mi proyecto eh, las necesidades que tiene mi pareja, ¿no? Y, y recordemos que una cosa es mi vida y otra cosa es, es la vida en pareja. La vida en pareja requiere este 
eh, este cuidado mutuo, este caminar juntos, este compartir. Y dentro de las cosas que compartimos, pues compartimos la vida misma, ¿no? Compartimos proyectos, aunque hay proyectos personales, pero también somos conscientes de los proyectos de, de mi pareja. Entonces, pues hoy vamos a ver un poquito, eh, primeramente, unas señales donde podemos identificar el egoísmo dentro de nuestra relación, ¿verdad? Algunos puntos que nos ayuden ahí a visualizar, ah, mira, oye, este, pues hay este comportamiento, hay esta acción, tal vez en mi persona, en la persona de mi pareja, y entonces a partir de eso, ah, mira, entonces se está viendo egoísmo en, en, en mi relación. Y después veremos algunas cosas que podemos realizar con respecto a esto, ¿no? Para poder trabajar con la cuestión del egoísmo. Así es de que, pues Magda, ¿qué te parece si iniciamos con uno de los puntos? ¿Cómo vamos identificando esta parte este, del egoísmo? Eh, ¿Cómo podemos verlo? Eh, ¿Cuáles serían algunos de los puntos que puedan, eh, a través de los cuales podemos identificarlo dentro de la relación? Sí, sí. Eh, es algo... Eh, bien interesante. Hay algunos puntos muy claros, muy, muy este, señales eh, que podemos estar manifestando. Recordemos, el día de hoy vamos viéndolo desde nosotros y luego nuestra pareja, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre, por ejemplo, el punto esencial y es, decimos, eso es clásico de los egoístas, ¿sí? Siempre se antepone a sí mismo. Es decir, eh, Toma decisiones sin tomar los sentimientos de, las, de la otra persona. Está centrado en sus propios objetivos. Eh, no toma en cuenta qué es el punto de vista de su pareja. Está siempre en esta parte de sí mismo. Van deponiendo sus propios eh, pensamientos, ideas, sus intereses a fin de cuentas. Esto es el punto que a lo mejor todos identificamos, bueno, es que, pues a mí ni me pregunta, no, pues es que, que así lo sintió y así hizo tal cosa, tomó tal decisión, a mí ni me, ni me pregunta para nada. Y entonces este es un punto muy importante que está así como de, de entrada, ¿no? De entrada nosotros podemos ir viendo esta parte, híjole, ya me doy cuenta que soy así, que de repente empiezan los conflictos porque me di cuenta que volví a tomar esta decisión sin tomar en cuenta a mi pareja. Híjole, digo, porque la parte egoísta siempre nos va a traer complicaciones en la relación. ¿Sí? Ahorita estamos hablando de pareja, pero imagínense en el trabajo, en el grupo de trabajo que tienen que hacer tal proyecto y que de repente hago lo que se me dé la gana. Híjole, qué complicado. Claro, como allá nos pagan o nos descuentan, pues entonces estamos más listillos, ¿no? Allá, en el trabajo, afuera, en el, con los amigos, en el equipo de fútbol estamos más listos, ¿sí? Pero como si nosotros traemos esta naturaleza egoísta, de repente seguramente tenemos nuestros problemitas afuera. Pero pues en la pareja, en casa, pues a veces nos aligeramos y sale nuestro verdadero yo, decimos... Y entra esta parte del egoísmo. Si nosotros tenemos esta tendencia o esta dificultad en el trato, sí que a fin de cuentas tiene que ver mucho con esta habilidad de que nosotros nos podamos desarrollar con, principalmente con nuestra pareja, ¿no? Y es bien importante el que podamos estar viendo esto. Se antepone siempre lo que quiere. Entonces, está interesante este punto, ¿no? Otro punto también muy importante Híjole, se enfada súper fácil, ¿sí? Fácilmente. De repente, ah, si no se accede a los deseos de la persona, si de repente se le ocurre decirnos, ah, es que esto estaría muy bien, este, pero no se hace como dicen, híjole, se enfadan súper fácil. Es que ¿por qué no se hizo así como yo dije? Es que así era, es que así, es que... En fin se enfadan con facilidad. Híjole, decimos por ahí nombre, tienen la mecha corta o es cerillito, decimos. Entonces, son detallitos que están ahí. Vamos viendo, a lo mejor de esos tenemos dos que tres y ya podemos nosotros irnos considerando en cierto nivel de egoísmo, ¿verdad? A lo mejor tenemos pequeñas chispas, ¿verdad? Pero cuando somos totalmente egoístas, Híjole, señores, es ahí donde nosotros tenemos que estar bien listos. 
muy, 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 muy atentos, principalmente en nuestra postura. Y también nos ayuda a identificar, pues, a nuestra pareja. Y si podemos identificarlo, pues, entonces ya lo podemos trabajar. Ese es el fin. No es el que estemos escuchando las debilidades del otro y luego, luego vayamos sobre la yugular al otro. No, es poder trabajar, principalmente nosotros, y ya identifico si en mi pareja está. Y entonces vamos buscando la estrategia para poder empezar, número uno, a lo mejor que mi pareja se dé cuenta, ¿sí? Y entonces nosotros, nosotros también contribuir a ese cambio cuando la pareja lo quiere, ¿no? O ir buscando estrategias de cómo ir de, disminuyendo esta parte, ¿sí? De la personalidad egoísta. Entonces, siempre se antepone a sí mismo y se enfada fácilmente, es parte de estas, de estas señales que podemos ir distinguiendo, Bruno. Así es, oye, pues buenas, buenas señales, ¿no? De poder verlas, de poder ver, ah, caray, estoy cayendo en esto. O, aunque, aunque por lo regular, digo, un signo a veces también puede ser que eh, escuchamos algunos, algunas cosas y decimos, ah, eso lo tiene mi pareja, no, no nos vemos nosotros, ¿no? Eso lo tiene mi pareja, ¿no? Exacto. Así es de que yo ahorita, por ejemplo, estaba observando algunas de Magda, ¿no? ¿Acaso luego, estaba luego, haciendo? Luego estaba haciendo mi lista, estaba diciendo, ah, Magda es, está es cayendo la en esto, ¿no? Claro que yo no me veo en eso, ¿no? Si no veo a Magda. <risa> y yo estaba viendo a Bruno y decía, ah, esto ahorita. Así Voy es. a poner tal ejemplo de Bruno. <risa> para que quede más claro. <risa> Oye, este, pero a ver, ¿qué te parece este? A ver si, si sucede. Este, el, la persona egoísta no está dispuesta a escuchar. Escucha poco. O, o no escucha, ¿no? O, o no escucha lo que no le conviene también. Ándale. Pero... Eh, tiene esta poca disposición a, a escuchar eh, las necesidades de la pareja o a lo mejor lo que, lo que quiere hacer la pareja porque puede ser que si eso que está compartiendo la pareja pues a lo mejor no tiene nada que ver no hay, no hay un beneficio o, o se antepone con el plan el proyecto personal pues entonces pues no lo escuchamos o inclusive no damos este tiempo para escuchar, ¿no? Y este es, este es importante, ¿no? Eh, esto cuando eh, estamos nosotros sumidos solamente en las necesidades personales, en mi proyecto, en lo que quiero hacer, en, en, en lo que estoy, en, en cómo se va materializando todo lo que estoy pensando, pero que también eh, mi pareja está teniendo necesidades y tiene sus propios proyectos o tenemos que hacer algo en conjunto, entonces esas, eh, esos puntos o esos eh, comentarios o, o esas observaciones por parte de mi pareja, pues eh, de pronto no, somos, no tenemos esta capacidad de poder nosotros eh, poder escuchar, ¿no? No, pon no ponemos el tiempo. Y esa parte es importante porque si no hay tiempo de escucha, pues entonces no, hay, no se establece una comunicación y ya hemos comentado la importancia de la comunicación dentro de la relación de pareja. Qué importante es poder mantener esto y poder dedicar tiempo, ¿no? De tal manera que hemos visto eh, mucho este, este punto. Eh, el otro es eh, la capacidad de, de poder comprometernos dentro de la relación. La disposición a comprometernos. Eh, cuando se llegan de pronto a, a acuerdos, acciones... Eh, no asumimos un compromiso. Ya cuando, ya cuando dentro, de, dentro de la relación, ya cuando hay esta duda sobre el compromiso, entonces eh, es porque no tiene interés en un, en, en un proyecto en conjunto, ¿no? Es porque a lo mejor no es importante esta situación que, de lo que se, del alcance que puede tener o de lo que se puede lograr. Este, cuando se comparte un proyecto y, y esto también esta falta de, de compromiso dentro de la relación pues es parte de que mmm, tengo más interés sobre lo que yo quiero realizar sobre mis proyectos personales y hasta este futuro pues va generando un conflicto Magda. así es definitivamente son circunstancias les decíamos de cierta personalidad lo podríamos manejar tal cual ¿no? Eh, a lo mejor nosotros tenemos ciertos rasgos por ahí eh, a lo mejor estamos distinguiendo en este momento ah caray, pues sí es cierto esto sucede 
¿sí? Entonces no me he puesto a pensar porque es que así soy. Sí, así como. Y entonces nosotros vamos dándole nombre a cómo somos. Y es importante porque ya, entonces, ¿puedo saber cómo soy? Pues así como soy, pues ¿cómo? Digo, a veces nos da miedo decir, ah, pues sí, es que soy egoísta. Ah, no, pues sí, es que A, B o C. Entonces es bien importante estar trabajando esta, este siempre la conciencia de cómo estoy, cómo soy, qué estoy viviendo. A fin de cuentas estamos queriendo cosas para mejorar y eso tiene que ver con dándonos cuenta de nuestra propia realidad, ¿sí? la, la realidad de nuestra vivencia de pareja. Otro punto también muy importante es esta parte de que generalmente se tiene una mala comunicación. ¿Y qué es una mala comunicación? Pues justamente esto, la dificultad de poderse eh, comunicar de una manera sana, de una manera productiva. Sí, yo puedo comunicar, yo puedo hablar, yo puedo decir, inclusive cosas reales, pero de una manera a lo mejor hasta hiriente inclusive. Pero generalmente es esta parte, mostrarse poco receptivo, si nosotros... Eh, 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 estamos en esta, esta, en esta parte de, de una mala comunicación, ¿sí? de evitar inclusive conversaciones difíciles porque no queremos asumir a lo mejor un compromiso. Si hablamos de tal tema, ay, no, 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 a lo mejor me hacen hacer lo que dice la, el, mi pareja, ¿no? O sea, es, es estar viendo esta parte. Generalmente si se rompe la comunicación, la persona egoísta... Eh, se distancia, procura tener menos contacto, ¿sí? Trata de, de, de no, de cierta manera, inconscientemente, de no sentirse a lo mejor culpable y mejor se, se hace hacia un lado, ¿no? Es, es interesante esto. Y generalmente, pues claro, eh, siempre van a seguir, como lo habíamos dicho, anteponiendo eh, sus necesidades e ignorando el de la pareja, ¿sí? Y generalmente, pues esto... ¿Cómo nos hace ver? ¿Cómo nos hace sentir ya en la relación de pareja? Acordémonos algo importante que estamos manejando. La relación de pareja es diferente a cómo eres tú como individuo. ¿sí? Eh, se me vino a la mente de repente cuando, imaginariamente porque no lo vemos, pero nos hacen ver a lo mejor cuando vamos juntando dos imanes y, y, y nos lo dibujan así como unas, unas, unas ondas que están ahí de de entre los dos imanes para unirse, ¿no? O repelerse, ¿verdad? Ah, bueno, es esta parte, la relación de la que estamos hablando, que nos une y que nos separa, a fin de cuentas. Entonces, es importante por eso el que estemos atentos de todo lo que estamos este, checando, porque lo importante es que estas ondas sean las que nos unan y no sean esas que nos repelen, ¿ok? Otro punto también muy importante, ¿sí? Es de que se niega a comprometerse a negociar. Las parejas egoístas tienden a ser inflexibles y a no estar dispuestas a ceder cuando se trata de un asunto de pareja. ¿Qué cosas? Es importante que, eh, 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 que no hablen. Para ellos es, eh, eh, es posible inclusive que se nieguen a negociar o hablar de cosas o temas importantes, por lo que se siente esta parte de la frustración, ¿no? Es que, mira, necesitamos hablar, no sé si es una cuestión económica, de sacar a los niños de la escuela, porque no, 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 ahorita no, no quiero tratar ese tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor para mí la prioridad es que estos hijos míos estén aquí, entonces no quiero darme cuenta de otras cosas. Ajá. Entonces, se niegan a comprometerse, a negociar esta parte. Por lo tanto, es muy importante que nosotros vayamos dándonos cuenta es mi pareja, soy yo quien está haciendo estas cosas eh, de no escuchar. Claro está, es súper difícil, ¿verdad? Que no estén dispuestos a escuchar una crítica, un comentario, ¿sí? Eh, que se pongan a la defensiva, se intentan ofrecer algún consejo in, incluso constructivo. En eh, una relación con alguien que es eh, en esta parte egoísta, es generalmente una relación muy negativa y puede darse definitivamente las discusiones y los desacuerdos. Por lo tanto, vamos viendo, ¿no? ¿Seré yo a que acaso 
algo egoísta porque no me niego a negociar, porque me niego más bien a negociar. Entonces, ahí están otros dos puntos, otros foquitos rojos que tenemos por ahí. Ay, pues ya son muchos focos rojos. Ya, no, no, <coughs> si ya, ya no, tenemos muchos de esos, ya definitivamente, ya que nos, vamos, qué caray. Ya nos pasamos del semáforo, muy bien. <risa> Pues, eh, pero, pero qué importante, ¿no? Hasta ahorita el ir viendo el cómo vamos, a ver, qué, qué me identifica a mí, ¿no? En, en dentro de estos puntos, ¿soy, soy egoísta o no soy egoísta, ¿no? Yo creo que siempre tenemos algo de egoísmo, ¿no, Magda? Algo, sí, ah, creo que todos me, se decía Menos yo. <risa> <risa> Todo el mundo ah, menos yo. Ay, caray, esa no me la esperaba. <risa> <risa> Muy bien. Bueno, eh, otro signo, otra señal que podemos encontrar dentro de la relación es que... Eh, no sé si, si ha sentido que de pronto vemos que, oye, yo le doy, yo doy todo, yo doy todo mi esfuerzo, yo siempre doy y siento que mi pareja pues toma lo que da, pero no aporta dentro de la relación, no aporta ni emocionalmente, ni en compromiso, ni en nada, no, este, es decir, no da el esfuerzo mi pareja y yo siempre doy, ¿no? Este... Entonces, como veo esta relación que no es muy equitativa, este esfuerzo, ¿no? Oye, pues yo le echo ganas, le, le pongo de todo mi esfuerzo, trabajo, este, eh, tanto económicamente como, eh, eh, como en, en los compromisos que tenemos, ¿no? En, en la paciencia, en la tolerancia, en trabajar sobre esto que acordamos, en tener este cuidado, en cuidar la comunicación. Yo siempre le digo, eh, eh, le estoy comunicando sobre esto que, que hay, sobre lo que está sucediendo, sobre nuestros hijos, en fin. Pero yo siento que mi pareja, pues nomás este, recibe, recibe, o sea, es decir, se aprovecha de, de, de esto, de este esfuerzo mío, pero no aporta a mi pareja, o sea, siento como que, que, como que no está conectada, como que le valen las cosas, y, y entonces este, solamente está preocupado por, por sí mismo, o a lo mejor yo, ¿no? A lo mejor mi pareja, mi pareja está. está la miro muy comprometida en la relación, la miro que está esforzando, que está dando lo mejor, y a lo mejor yo no veo el momento, a lo mejor, ah, pues no sé, ahorita no estoy participando de eso. Ahorita no, no es lo más importante eso para mí, ahorita la relación no es lo más importante, ahorita las necesidades que, exist que existen dentro de la casa no es lo más importante para mí. Ahorita la cuestión de las necesidades de los hijos no, no es lo más importante para mí. Ahorita los proyectos no son más importantes para mí, ¿no? En, eh, eh, ah, pero sí pero sí, sí me apoyo del esfuerzo de mi pareja. Sí me apoyo de, 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 pues de, de, lo que, de lo que está realizando, de cómo se está esforzando. Sí me apoyo de eso. Ah, ya me está cubriendo ahí mi pareja. Entonces ya me, me tomo de eso, ¿no? Es decir, eh, hay este aprovechar los esfuerzos del otro, la, lo que aporta el otro, pero yo no estoy aportando a eso. Solamente tomo, pero no doy, ¿no? Y esta parte es importante, ¿no? ¿Qué tanto nosotros estamos dando este esfuerzo equilibrado? Eh, esta ayuda. Oye, mi, mi pareja está echándole los kilos, pues yo también le voy a echar los kilos, ¿no? Hay este esfuerzo de los dos. Eh, entonces, pues ahí podemos ver, podemos ir identificando este, esta situación cuando hay ese, esa entrega de uno y, y del otro no. Del otro solamente hay este tomar, ¿no? Absorber de, de, lo que, de lo que se está dando, ¿no? En fin, es importante ir viendo esto, ¿no? Qué tanto nos puede, cómo puede afectar este. Y es un signo donde nosotros podemos decir, ah, ok, oye, pues yo lo estoy haciendo, ¿no? Yo estoy cayendo en esto, yo de pronto soy así, pues bueno, hay que echarle la lupa, diríamos, ¿no? Y otro punto, otro signo es cuando de pronto... Somos emocionalmente distantes o mi pareja es emocionalmente distante. ¿Qué, qué significa esta, esta parte de ser emocionalmente distante? Es cuando no, eh, pues no, no compartimos estas, eh, 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 nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿no? Cuando no dejamos, nos cerramos totalmente a este compartir de lo que está sucediendo con nosotros. De, de nuestros pensamientos, de, de, las, de los sentimientos que tenemos. No tenemos como esta disposición, no nos abrimos en esta comunicación y de pronto puede ser que, que, que mi pareja pues no puede, entrar, no puede entrar en esta intimidad, 
no nos abrimos a una relación de, de nuestra intimidad. A lo mejor mi pareja sí, pero yo no, yo no me cierro y porque eh, no le doy esta importancia a esta, a, a, a esta relación, a, a, a esta expresión de, de mis emociones, ¿no? Eh, de tal manera que, pues, podemos ver que pues, hay cero gestos románticos, ¿no? Hay esta expresión del amor, pues a lo mejor no se hace presente, ¿no? ¿Por qué? Porque no estoy, no, eh, me estoy cerrando a esta capacidad de poder expresar lo que estoy, eh, es, a lo mejor este cariño, este sentimiento que tengo hacia mi pareja o esto que está sucediendo en mí. Y entonces se queda ahí bloqueado esta expresión y nos vamos, a, estamos, nos estamos aislando de esta eh, de, de mi pareja en cuanto a esta expresión de mis emociones, de mis sentimientos, Magda. Sí, definitivamente. ¿Qué cosas pasan, verdad? En, en donde nos podemos estar nosotros viendo, ¿verdad? Y ot otros puntos que yo creo que vamos a, a, a llegar hasta estos puntos nada más de la identificación del egoísta por las cuestiones de tiempo, ¿no? Pero está, se atribuye, otro punto es de que se atribuye el mérito de tus éxitos, Qué interesante, ¿no? Esta parte de se atribuye el mérito de tus éxitos. No sé, por ejemplo, eh, la palabra si no hubiera sido por mí, ¿verdad? No hubiera hecho tal cosa. No, pues si no hubiera sido por mí, no hubiera terminado la carrera. No, pues si no hubiera sido por mí no hubiera logrado tal negocio, si no hubiera sido por mí, no hubiera alcanzado tal meta, ¿sí? Y de repente a la hora de comentarlo, así como que, ah, caray, o sea, sí, si no hubiera sido por ti que me apoyaste, o sea, es una realidad en casa, para que yo pudiera terminar una carrera, o sea, no está valiendo el esfuerzo que hice para estudiar, los días que tuve que estar yendo, las noches que estuve desvelándome para tal trabajo, tal proyecto, o sea, eso no vale. De repente cuando se comenta estos éxitos tuyos, ¿sí? que son éxitos nuestros realmente porque lo que podemos lograr como pareja es porque existe el acuerdo, se supone, el apoyo mutuo de ambos. ¿sí? Y entonces está esta parte, ¿verdad? Se atribuyen tus éxitos por un lado y otra, ni toman en cuenta, puede ser otra, que no toman en cuenta tu apoyo también, ¿sí? No, es que yo logré este negocio, logré por fin ser maestro, licenciado, abogado, lo que sea, ¿sí? Porque me esforcé un montón. Y luego, acuérdate que tú no hacías nada en la casa. Acuérdate que ciertas circunstancias se tuvo que poner a lo mejor este, tu esposa, tu esposo, a trabajar extra para que tú no dejaras esta carrera. Se hicieron cargo de los niños, eso no lo estás poniendo en cuenta. Entonces, es desde los dos lados, ¿sí? Entonces, es muy importante darnos cuenta de esto. ¡Ah, caray! Como que veo en ti un poquito de egoísmo, a lo mejor podríamos decir, en decir, es que yo logré esto, como si hubiera sido solo. O sea, no, no, no necesitaste... Ahorita lo estamos hablando así como pareja, pero aquellos jóvenes que dicen, es que yo logré mi carrera a pulso. ¿Así ¿Ah, quién te pagó la carrera? Tú. No, mis papás, pero yo terminé la carrera. Entonces, de esos detallitos, ¿no? Cosas. Y otro punto también es que eh, dentro de estas cosas tenemos nosotros que ir trabajando, ¿no? Ir identificando las cosas que nos hacen ser egoístas. Así es, así es. Y, y bueno, pues eh, eh, la importancia de la comunicación, ¿no? La comunicación para cuando, cuando identificamos estos signos de, eh, de egoísmo, el poder tener esta comunicación, ¿no? De qué es lo que, qué es lo que nos está afectando, ¿no? Que cómo... A, a, a lo mejor este comportamiento que no, está, que no está viendo mi pareja, pues lo comunico y le digo, oye, mira, eh, esto no me gusta o, o, este, o quisiera que me escucharas, ¿no? Y ir, ir poniendo límites también, decir, oye, ¿sabes qué? Esta parte de tu comportamiento, pues no me está gustando a mí y me está afectando, ¿no? Porque no estamos compartiendo igual, porque veo diferente la relación. En fin, son puntos que son importantes darnos cuenta para darle un sentido. Eh, eh, esto siempre con el fin de mejorar la relación. ¿Cómo podemos, ante estas situaciones que nos están afectando, ante estos comportamientos, a lo mejor de ambos, cómo podemos mejorar la relación? ¿Qué podemos hacer ante esto? Y por eso es importante poder comunicarnos. Pues Magda, hasta aquí llegamos en este, en este programa. Pues les agradecemos que nos haya acompañado a, a, a lo largo de este momento. 
y pues lo invitamos a que siga dentro de la, programa, de la programación de Montemaría Radio y Televisión. Nosotros nos despedimos deseándoles que se la pase muy bien y recordándoles que Dios es amor. Y te ama. Hasta, Hasta pronto. pronto. Les damos las gracias por habernos sintonizado. Le pedimos a Dios nuestro Señor que llene sus hogares de bendiciones. Esta ha sido una producción de la comunidad católica Nueva Expresión, donde juntos construimos la cultura del amor. Continúe con la programación de Monte María Radio y Televisión.